हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में देखेंगे एन 2008 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है इस वीडियो में देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों आप और आपका किसी भी फ्रेंड्स जो कि एन का तैयारी कर रहे हैं और एयरफोर्स का कोल्ड गार्ड का तो आप केमिस्ट्री के लिए इस जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन के बाद आपका जो होगा पॉलिटी एंड इकोनॉमिक का पी वी क्वेश्चन तो इस चैनल को चैनल के साथ जुड़ी रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पास पहला क्वेश्चन है वाई डू टू आइस ब्लॉक ज्वाइन फॉर्म ऑन ब्लॉक एंड प्लेस टूगेदर यहाँ पर पूछेगा वाई डू टू आइस ब्लॉक ज्वाइन फॉर्म ऑन ब्लॉक वेन प्लेस टू टूगेदर ऑप्शन ए में देखे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर विथ इंक्रीज प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रिमेंस अनचेंड विद इंक्रीज इन प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज जीरो डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में क्या पूछेगा वाई डू टू आइस ब्लॉक आप किसी जो आइस ब्लॉक है दो टुकड़ा उसको आप जोर से प्रेस करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा तो किस लिए ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे पूछा गया है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर विथ इंक्रीज इन प्रेशर ऑप्शन बी में देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्रेशर एंड ऑप्शन सी में देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रिमेन सेंचर विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डी में देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज जीरो डिग्री सेल्सियस तो कमेंट बॉक्स में करें सब लोग आंसर इसका जवाब देख लेते हैं इसके आंसर है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर विथ इंक्रीजिंग इन प्रेशर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में पूछेगा विच सबस्टन इज यूज रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट यहाँ पे पूछेगा गया विच सबस्टन इज यूज टू रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट ऑप्शन ए में देखा अल्ट्राइल रेस गावा रेस एक्स रेस एंड इन्फ्राडेस क्वेश्चन में पूछेगा विच सबस्टन इज यूज रिटार्ड द सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि एक्स रेस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज इन फोम फायर एक्सडिंग्विशर एक्सडिंग्विशर क्वेश्चन में पूछा गया हुई चौन द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर ऑप्शन ए में दिए गए एलमोनियम सल्फेट कॉपर सल्फेट कोबल सल्फेट एंड निकल सल्फेट इसका आंसर देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि एलमोनियम सल्फेट एलमोनियम सल्फेट जो है वो यूज है यूज किया जाता है फोम फायर एक्सटिंग्विशर रूप से अगला क्वेश्चन है टैग कॉन्टेंस हुई ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे पूछा गया टैग कॉन्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए में दिए जिंक कैल्शियम एंड ऑक्सीजन ऑप्शन बी में दिए कैल्शियम ऑक्सीजन एंड टीन ऑप्शन सी में मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एंड डी जिंक टीन एंड सल्फर कमेंट बॉक्स में सब लोग का आंसर इसका जो आंसर है वो आप कमेंट में करिए तब तक इसको आंसर देख लेते हैं इसका आंसर सी होगा यानी कि जो टैग कॉन्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन अगला क्वेश्चन है वोइन एन एल्काली मेटल रिएक्ट विथ वाटर वोइन एन एल्काली मेटल रिएक्ट विथ वाटर हुई चौन द फॉलोइंग गैसेस इज प्रोड्यूस ऑप्शन ए में दिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पाराक्साइड एंड ओजोन वोइन एन एल्काली मेटल रिएक्ट विथ वाटर हुई चौन द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस तो इसका आंसर होगा ए यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर इन सोलबल इन वाटर इनमें से कौन सा सॉल्ट जो कि इन सोलबल इन वाटर ऑप्शन ए में देखिए क्लोराइड ऑफ आयरन एंड मैंगनीज नाइट्रेस ऑफ सिल्वर एंड लेड एंड कार्बोनेट्स ऑफ लेड एंड कॉपर एंड फॉस्फेट ऑफ सोडियम एंड एमोनियम विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट आर इन सोलबल इन वाटर तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा सी यानी कि कार्बोनेट ऑफ लेड एंड कोपर जो कि इंसॉलेबल अगला क्वेश्चन है वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोलियम एक केमिकल फर्टिलाइजर क्वेश्चन में पूछेगा वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोलियम ए केमिकल फर्टिलाइजर ऑप्शन ए में देखिए नाइट्रोजन इन लाइम स्टोन बी में कैल्शियम कार्बन एंड नाइट्रोजन सी कैल्शियम कार्बन एंड द कार्बोन एंड नॉन ऑफ द अब क्वेश्चन में पूछेगा वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोलियम केमिकल फर्टिलाइजर तो इसका आंसर होगा बी यानी कि कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन 
द कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोलियम ए केमिकल फाइटर फर्टिलाइजर या कैल्शियम कार्बाइड एंड नाइट्रोजन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास ग्लासेस इज यूज बिल्ड प्रूफ स्क्रीन क्वेश्चन ने पूछा हुई ऑफ द फॉलोइंग ग्लासेस इज यूज इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन यहाँ पे पूछा गया बुलेट प्रूफ स्क्रीन के लिए कौन सा ग्लास यूज किया जाए ऑप्शन है ये है सोडा ग्लास फायरस ग्लास जेना ग्लास रेन फोर्स ग्लास तो इनमें से क्या होगा इसका आंसर होगा बी यानी कि पायरेक्स ग्लास जो कि बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ स्क्रीन में यूज किया जाता है ऑप्शन इसका आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड हाउ डज इट्स वैल्यू चेंजेस क्वेश्चन पूछेगा वेन आप एक वा, आप वाटर को हीट करेंगे जीरो टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड तो इसमें से क्या होगा ऑप्शन है इट सेल इंक्रीज जो वैल्यू है इट सेल इंक्रीज इट सेल डिक्रीज इट सेल फास्ट इंक्रीज दिन डिक्रीज इट सेल फास्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज क्वेश्चन में पूछा गया वाइन वाटर इज हीटेड फॉर्म जीरो डिग्री सेंटीग्रेड टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड हाउ डज इट्स वैल्यू चेंज इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि इट सेल फास्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई ऑन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर इज ए होमोजोनियस होमोजीनियस मिक्सर क्या हो यहाँ पे पूछा गया हुई तो फॉलोइंग मिक्सर इज ए होमोजीनियस इनमें से कौन सा एक होमोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल ऑप्शन है में दी गई स्ट्रेच एंड शुगर मिथेनॉल एंड वाटर ग्राफाइट एंड चारकोल कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम बाई कार्बोनेट क्वेश्चन में पूछा गया हुई तो फॉलोइंग मिक्सर ऑफ यहाँ पे पूछा गया होमोजीनियस मिक्सर जिसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि मिथेनॉल एंड वाटर इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है हुई चल द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर टू एक्ट एज गुड सॉल्वेंट यहाँ पे पूछा गया हुई चल द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्ट ऑफ वाटर टू एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट ऑप्शन है देखिए प्योरिटी ऑफ वाटर आयोनाइजिंग पावर ऑफ वाटर पोलर नेचर ऑफ वाटर एंड डिजोल्विंग पावर ऑफ वाटर कौन सा कैरेक्टरिस्ट कैरेक्टर कैरेक्टर है जो कि वाटर के गुड सॉल्वेंट यहाँ पे गुड सॉल्वेंट करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है प्योरिटी ऑफ वाटर आयोनाइजिंग पावर ऑफ वाटर फुलर नेचर ऑफ वाटर एंड डिजोल्विंग पावर ऑफ वाटर इसका जवाब होगा बी यानी कि आयन सॉरी बी नहीं होगा इसका जवाब होगा सी होगा पोलर नेचर ऑफ वाटर होगा सी हुई चल द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ वाटर एक्ट एज ए गुड सॉल्वेंट सो इट शुड बी सी आंसर पोलर नेचर ऑफ वाटर नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट इज द मैक्स मिक्सर व्हाट इज ए मिक्सर ऑफ पॉडिसम नाइटेड पाउडर चारकोल एंड सल्फर कॉल व्हाट इज द मिक्सर ऑफ पॉडिसम नाइटेड पाउडर चारकोल एंड सल्फर कॉल तो इसका आंसर है ग्लास सीमेंट पेंट गन पाउडर इनमें से कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मिक्सर ऑफ पॉडिसम नाइटेड पाउडर चारकोल एंड सल्फर इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि गान पाउडर जो मिक्सर ऑफ पॉडिसम नाइटेड पाउडर चारकोल एंड सल्फर सल्फर हो इसको गान पाउडर कहते हैं गान पाउडर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हुईच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ्रेशन इन एस टू इन फी थ्री क्वेश्चन पूछे इन हुई ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेशन ऑप्शन में कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन आर्गोन जो एन एस टू एन पी थ्री क्वेश्चन ने पूछा कि एन एस टू एन पी थ्री जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन है वो किसका है ऑप्शन ए में है कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड आर्गोन तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन है वो एन एस टू एन पी थ्री है आपको पता ही होगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगेशन का जो आप इलेवन क्लास इलेवन में पढ़ चुके हैं यहाँ पे कैसे निकलते हैं वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी ऐसे करके यहाँ पे आप देख पाओगे जो वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी फोर एस फोर पी नाइट्रोजन वन एस टू टू ए वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री यहाँ पे होगा टू एस टू टू पी थ्री जो कि नाइट्रोजन का है अगला क्वेश्चन है हो इन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज इन ओपन एयर इट गेट्स रेस्टेड हुई कॉन्स्टेंट ऑफ एयर एयर रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीजन यहाँ पे देगा ऑक्सीजन गैस फ्रिजन इन एयर मॉइस्चर फ्रिजन इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रिजन इन एयर क्वेश्चन पूछा व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज इन ओपन एयर 
it gets rested which consider of air are responsible for rusting of iron and which are rusting of iron ke liye responsible kya hai option hai mere oxygen gas present present in air moisture present in air and carbon dioxide gas present in air ye to nahi ho sakte three nahi ho sakta hai to iske liye d baat chal gaya to kya hota yahan pe one and two hoga c yani ki c one and two when iron is left exposed in open air it gets rested oxygen gas present in air and moisture present in air question puchha ki which one of the following element cannot displace hydrogen gas from a dilute acid which one of the following element cannot displace hydrogen gas from a dilute acid option a is zinc copper magnesium and iron this can answer is b yani ki copper which one of the following element cannot displace hydrogen gas from dilute acid it should be b answer next question the molecular weight and equivalent weight of which one of the following is the same the molecular weight and equivalent weight of which one of the following is the same you mean the h2so4 kmn4 h2c2o4 jo ki yahan pe oxalic acid ka jo formula hai and d in a is the molecular weight and equivalent weight of which of one of the following is the same this can answer is a d yani ki in a o h तो आज आज के लिए ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद